Hello, hello, bonsoir, bienvenue à l'écoute du 104.9 de Fréquence Aiguisée. Vous êtes dans Good Vibrations. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Patrice. Allô. Bonsoir, Canada, toi. Bonsoir, comment ça va, ça va Très bien, bien, et toi bah, Super, super, merci pour l'accueil, en tout cas, super sympa. Bonsoir à Francky, qui est là aussi. Oui, bonsoir. <rire> Francky qui prépare l'instrument fatidique pour le live de tout à l'heure. Alors, euh, bien, heureux de vous retrouver, heureux euh, bien, de ce premier rendez-vous avec, euh, avec un invité. C'est Renato qui ouvre cette saison 2016-2017. Bah, Renato, on le connaît, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Renato, tout commence en tout cas à la télé le 10 janvier 2012. Ah, c'était le 10 janvier 2012. 10 janvier 2012, il y a une diffusion de la première saison de The Voice. 10 janvier, c'est l'épisode numéro 4, avec Renato en prestation, la solitude Trois coachs retournent, Lio, Joshua, BG Scott. C'est ça. Coach choisi par Renato, BG. Ouais. Suite, 31 janvier, épisode, 2000, euh, épisode numéro 7, pardon, duel, chanson choisie, Oh You Remind Me, de Nickelback. Yes. Renato est opposé à Chris Willem. Et c'est Renato qui remporte le, le jeu, on va dire. Épisode 11, on va pas... En, <rire> Épisode 11, c'est le 28 février. Là, on est vraiment dans les lives ouais. qui commencent. Invité du Prime, Laura Posini et Charlie Whiston. Et là, Renato interprète Cœur de loup de Philippe Lafontaine. Et là, Renato est sauvé par le public. Ouais, ça. Alors, je me demandais, qu'est-ce qui t'a réellement apporté les, les talents de Renato bah, Ça m'a apporté, apporté pas mal de choses. Euh, déjà, bah, de la scène. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai passé des expériences humaines juste incroyables, voilà, il se passait des choses surhumaines, voilà, des gens qui connaissent dans la ville, etc. Pour les personnes qui savent pas. C'est juste, euh, juste une expérience à vivre et à refaire, je pense que je signerai avec eux, parce que c'était vraiment là, une très chouette expérience. Ouais. Alors, ici on t'a un petit peu présenté, ouais. euh, mais comment est-ce que toi tu voudrais que les gens te connaissent, hormis de voice ben Justement, voilà, c'est ce que j'expliquais il n'y a pas très longtemps. Euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on me reconnaisse euh, à travers ma musique, qu'on me dise, euh, voilà, j'adore ta chanson, j'adore ton nouveau single, j'adore ton album, plutôt que, ah, oh, je t'ai vu à la télé, c'est cool, euh, es, tu passes bien, c'est sympa, non, <rire> j'aimerais vraiment être reconnu pour mon art, qui est la musique avant tout, et qui est, voilà, essayer de faire passer un message, essayer de faire, de faire transmettre des émotions aussi, voilà, je, je me réjouis en tout cas, et j'espère qu'un jour ça m'arrivera, qu'on me dit, enfin, on me le dit encore aujourd'hui, oui, cœur de loup, chanteur malheureux, voilà, j'ai aussi mis ma patte sur ces morceaux-là, donc c'est déjà assez cool euh, d'en être là aujourd'hui. Mais voilà, j'ai envie de, de pouvoir euh, m'exprimer aussi à travers mes propres chansons et j'espère voilà, y arriver très bientôt. Et justement, avec euh, tes propres chansons, est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir ton univers musical, par exemple, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui aimeraient découvrir ce que tu fais ben, il, il, Je ne pense pas qu'il enfin, qu ait vraiment changé, il a, j'espère, évolué. Mais euh, voilà, c'est un univers très soul avec un mélange un peu, euh, voilà, je suis sicilien, donc il y a des, petits, des petites connotations italiennes. Et, euh, et donc voilà, je suis passé par différentes étapes dans ma vie. Là, ça fait, ça fait quatre ans maintenant l'émission que, que, que ça s'est fait. Donc, euh, donc en quatre ans, il s'est passé plein de choses, des choses un peu moins roses, des choses très bien et euh, différentes choses. J'ai vraiment essayé d'exprimer tout ça pour, pour que les gens euh, comprennent qui je suis aujourd'hui parce que je pense que fur et à mesure des années, on grandit, on avance, il se passe plein plein de trucs. Et donc, euh, donc à travers mes chansons, j'essaie vraiment d'être ben, juste moi-même et, et de partager euh, ce, qui, ce que j'ai vécu parce que je pense que c'est des choses que tout le monde peut vivre. Enfin, voilà, par exemple, j'ai perdu euh, quelqu'un de très proche il y a, il y a, il y a deux ans d'ici maintenant. Et euh, donc voilà, c'est quelqu quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait du mal, etc. Enfin, ça a été très compliqué pour moi. Et donc, j'ai eu le besoin d'écrire sur, euh, sur ça. Et euh, c'est pourquoi j'ai sorti euh, donc, euh, voilà, mon nouveau single, ne lâchera rien, qui explique un peu ça, qui explique aussi euh, bah, là où je suis aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai fait l'émission, mais malgré tout, je continue à écrire des chansons, même si on ne me voit plus en télé, etc. Enfin, je, la musique, c'est toute ma vie, donc euh, je continue à persévérer jusqu'au jour où j'espère un jour, voilà, euh, ça se passera mieux que, que, que là où j'en suis aujourd'hui, mais je suis très bien là où je suis aujourd'hui, parce que j'ai vraiment trouvé qui je suis musicalement, et c'est vraiment euh, ce que j'avais besoin de faire. Oui, et puis il y a il y a les concerts, concerts notamment, ben, ouais. on t'a vu il y a un an, deux ans, au concert de Voice, où ils reprennent 
euh, des artistes et tu étais venu faire la première partie ah ouais, euh, c'est l'année passée ou l'année euh, l'année juste avant je ouais, ne sais je plus c'était ouais. ouais, euh, organisé là et, euh, et, et tu étais là et il y a eu le concert qui s'est passé vendredi ouais c'est ça au centre culturel, Au centre culturel. Ouais, c'était super cool vraiment <rire> super belle ambiance euh, voilà c'était c'était fou les, les gens étaient au taquet c'était cool parce que ça faisait longtemps aussi ouais. que je revenais plus sur scène et euh, donc c'était mon premier petit concert j'ai voulu le faire acoustique acoustique ouais. parce que c'était une volonté personnelle vraiment parce que je voulais euh, ben voilà faire découvrir mes chansons euh, un peu me mettre à poil si on peut dire ça mm -hmm. comme ça et euh, ben avec pas trop d'artifice donc pas trop de guitare des solos etc j'avais vraiment envie de ben, juste présenter mes, mes petits bébés quoi et puis c'est plus intimiste voilà ouais, acoustique hein. voilà c'est ça et, euh, et donc franchement c'était ouais, c'était très cool et donc j'ai d'autres dates de prévu aussi euh, oui il y a le trocadéro à Liège ouais, voilà, le trocadéro le 5 novembre donc là, ça... le ouais c'est ça ouais c'est ça donc euh, le 8 octobre ça ce sera ce sera aussi un, un petit événement important voilà mais ça on en reparlera encore tout à l'heure on va faire une petite pause musicale histoire de boire un petit coup oui on se retrouve tout de suite après on écoute et eh bien euh, Cœur de loup, cette première chanson yeah. euh, interprétée donc le 28 février pour la première fois en live par Renato. Est-ce que tu écris toutes tes chansons euh, Alors j'écris pas toutes mes chansons, c'est vrai que depuis peu j'essaie d'écrire de plus en plus parce qu'avant c'était un exercice qui était pour moi un peu trop difficile, je sais pas, c'était quelque chose qui. Ben, J'y arrivais pas, je me sentais pas à l'aise avec ça. Mais, euh, mais maintenant, j'essaie d'écrire de, de plus en plus. Mon frère écrit beaucoup avec moi aussi. Il a écrit pas mal de mes chansons. Et, euh, et aussi, j'essaie de composer un maximum. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être euh, autodidacte avec euh, le plus possible. Et, euh, et plus j'avance, et plus voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, euh, j'essaie de travailler un maximum pour euh, pouvoir faire tout, tout moi-même. Alors, est-ce que tu as des projets, comme par exemple un album ou un truc en écrit Bien sûr, j'ai pas mal de projets. Euh, plein de chansons, voilà, sur 4 ans, j'ai écrit énormément de chansons, donc je suis prêt, je pense. <rire> je crois qu'on en a, on a combien, on fait, quoi. Ouais, voilà, une trentaine, une quarante, ouais, un truc comme ça. Mais euh, voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que j'aime tellement de, de choses que je pars dans trop de styles différents, et donc ça, c'est un peu mon problème, donc des fois, il faut un peu me recadrer, parce que sinon, euh, un jour, je fais du reggae, le lendemain, je fais de la pop, enfin voilà, il faut, il faut à un moment donné savoir se recadrer, savoir où on va. Donc je pense que voilà aujourd'hui, après avoir fait le tour de tout ça, je pense vraiment euh, avoir trouvé un, un certain équilibre et, euh, et voilà savoir euh, qui je suis musicalement, parce que ça aussi ça a été une recherche très difficile et, euh, et, euh, et pour pouvoir aussi faire passer des émotions, faire passer des messages, etc. Il faut savoir qui on est, il faut être bien dans sa peau, bien... Et voilà, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment fait un travail sur tout ça et je pense qu'aujourd'hui je, euh, bah, je suis cool quoi. <rire> et est-ce que tu pourrais peut-être nous donner moment quelque chose que tu sais que tu aimerais nous partager en tant qu'artiste euh, ah bon, <rire> est-ce que tu sais déjà si tu vas sortir ton album ah. ou un autre single B ah, la date où tu sais ou pas ah ok ok euh, bah, je t'avoue que non euh, non je sais pas encore quand est-ce que je vais sortir tout ça mais euh, on a tellement je te dis on a tellement de morceaux tellement de trucs euh, on est en train de réfléchir là à ce qu'on va faire est-ce qu'on sort d'abord le P ou est-ce qu'on sort de deuxième single bientôt parce que comme je te disais tout à l'heure euh, euh, le on lâche rien c'était vraiment une chanson euh, voilà, pour, pour revenir c'était un morceau qui me tenait vraiment à cœur mais j'ai plein de morceaux qui, voilà, qui, sont, qui, sont, qui sont très très bien et qui vont suivre donc euh, ben voilà là on est en train de réfléchir avec euh, la famille les frères parce que j'ai <rire> encore un grand frère qui est au dessus donc il faut que je vois tout ça avec eux donc, euh, donc voilà on est en train de voir un peu comment on va, on va, on va faire tout ça mais euh, mais en tout cas, il y a plein de choses qui vont se passer. Et puis, euh, et puis le concert du Troca qui se prépare aussi. Donc, voilà, plein, plein, plein de choses. Et j'espère sortir un, un EP très bientôt. D'accord. Alors, un, euh, un ne... faire... attends, attends. Ah, okay. 30 secondes pour rebondir sur, sur l'EP. Tu, tu vas faire un, un EP participatif comme ça se fait beaucoup Ou, ou tu as un contact, tu as quelqu'un qui, voilà, qui, qui est derrière toi et qui te dit, bon, ben, on y va, on fonce et... Euh... Bah écoute, je t'avoue que j'y avais pensé, mais euh, je ne sais pas encore. Vraiment, là, pour l'instant, je me, je, me, je me suis plus concentré sur ce qui est la musique. Ouais, ouais. Je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Quoi. Je, veux, je veux vraiment être sincère avec moi-même à ce niveau-là avant de penser à tout le reste. Mm -hmm. et, euh, et je pense que voilà, à ce niveau-là, on est prêt. Et maintenant, on va passer à l'étape supérieure qui est de voir comment on va, on va gérer tout ça. Mais à l'étape supérieure. Ouais, 
Ben, c'est pour très bientôt. Pour très bientôt. Allez, ça va. C'est vrai que Noël... Euh... On pourra peut-être trouver quelque chose sous le sapin. Ouais, je pense. Allez, c'est bien. Donc, euh, voilà. <rire> enfin, parfois c'est très très compliqué, mais, euh, mais voilà, je suis très content de les avoir avec moi parce qu'ils m'ont toujours aidé, ils, sont, ils ont toujours été là pour moi. Et je vois de toute façon pas la musique sans eux. Maintenant, j'ai ma petite soeur qui me fait les tours aussi sur scène avec moi. Euh, j'ai mon grand frère qui, a, qui, est, qui me suit aussi, qui est toujours là. J'ai mes parents aussi qui sont là pour se traquer. Donc, euh, donc voilà, c'est cool, c'est sûr que c'est plus simple pour moi, parce que voilà, je sais que mon frère dit hey, « demain on a une radio, tu viens avec, t'as pas le choix, tu vois <rire> ?» Donc c'est comme ça, et, euh, et donc c'est vrai que c'est, c'est assez cool, et puis c'est mon frère, donc il me connaît, ma soeur pareil, elle me fait les tours, j'ai pas besoin de lui expliquer, elle sait comment ça se passe, donc voilà, c'est, 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 c'est au feeling, quoi. C'est, c'est ma soeur, donc elle sait bien comment, comment ça se passe. <rire> Non, je pensais que tu voulais ah, dire quelque chose, c'est pour ça. Non, donc, vous euh... allez proposer et puis on va même faire une petite démo. Et puis ça sera cool. Ah ouais Ah ouais, on se fait une, t- on fait un petit, euh, une petite chanson à nous, une petite... Euh... Ouais, on fait... Ah non, non, on va pas faire le single d'abord. On va faire, euh, on va faire le Just Like Fun. Ok <rire> Savoir si tout n'est qu'une passe, savoir si on veut qu'elle passe, savoir si tu seras là, savoir si j'ai ma chance ou pas, savoir ce qu'il fait de toi, savoir ce qu'il faut dans mes bras, savoir si dans quelques temps, tu seras la mère de mes enfants. Oh, le destin frappe, j'ai les mains qui tremblent, la situation m'échappe, non ton regard me transperce l'idée Serais-tu la femme de ma vie oh. Le destin frappe J'ai les mains qui tremblent La situation m'échappe non. Ton regard me transperce l'idée Ton regard me transperce l'idée Yeah oh. Pouvoir te dire à tout moment Ce que je vois, ce que je sens Pouvoir juste tenir la main Sans avoir peur du lendemain Pouvoir m'endormir serein Ton corps enlacé dans le mien Pouvoir être à tes côtés Et jusqu'au bout bébé Vivre mon rêve Où yeah. oh, Le destin frappe J'ai les mains qui tremblent La situation m'échappe non. Ton regard me transperce l'idée Serais-tu la femme de ma vie oh. Le destin frappe, j'ai les mains qui tremblent, la situation m'échappe, non Ton regard me transperce l'idée, ton regard me transperce l'idée. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. oh, 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 Ça frappe, j'ai les mains qui tremblent, la situation m'échappe, non Ton regard me transperce des idées, serais-tu la femme de ma vie, oh Le destin frappe, j'ai les mains qui tremblent, la situation m'échappe, non Ton regard me transperce des idées, ton regard me transperce des idées Yeah Merci, Merci. Alors... Voilà, premier live euh, de cette émission, Good Vibrations. Euh, ça donne une, une autre idée, justement, de, de la suite que tu vas, que tu vas donner à, à ta carrière. Euh, donc, essentiellement en famille, si on peut le comprendre. Voilà, ouais, complètement. Euh, en, pour en revenir à, à tout à l'heure, donc le, le, le parcours de, de Renato, et, et on va terminer avec ça, puis Sarah reviendra avec ses questions. Épisode suivant des lives, puisqu'on en était resté avec euh, Cœur de loup sauvé par le public. L'épisode suivant, c'est le 13 mars. Relive, Christophe Willem et Tiziano Ferro, mon invité. Ah, ouais. euh, sauvé par son coach, coach euh, qui a sauvé Renato en priorité. Renato interprétait, elle me dit de Ben Noncastle. Deux semaines après, le 27 mars, invité M. Pokora. Renato interprète une superbe chanson, Amy One Horse. Allez, allez. Oui. Et puis, l'épisode 16 de The Voice, le 3 avril, invité Thomas Dutron, 
Marlon Roulette. Chaque coach présente ses deux derniers candidats qui chantent en solo et en duo et répartit un pourcentage, au total 100% entre ces poulains. Les téléspectateurs, eux, votent par SMS en fin d'émission et les votes sont transformés en pourcentage, total 100%. Le candidat qui obtient le meilleur pourcentage va en finale. Renato et Julie Compagnon chantent « J'irai où tu iras ». Pourcentage du coach, 65% pour Renato. J'avais complètement oublié tout ça, tu me rappelles tout. Franchement, ça fait plaisir. Pourcentage public, 51. Tu termines donc avec 116 points et forcément 84 points pour, pour Julie. Et puis, la grande finale, c'est le 10 avril. Kitty Milua et Tal. À ce stade, il reste un seul candidat par coach. Chaque candidat interprète euh, cette fois trois titres. Le meilleur, la meilleure prestation depuis le début de l'émission, le single enregistré par iTunes et une nouvelle cover. Les candidats sont départagés, un, par les votes du téléspectateur, chaque vote euh, rapportant un point. L'achat sur iTunes, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter ouais, le vrai. single sur, sur iTunes, ça s'est fait la première et peut-être la deuxième année, et puis ça a été terminé. Ouais, ça. Euh, donc, deux morceaux interprétés par les quatre finalistes. Chaque morceau acheté lui valait deux points. Et puis alors, le gagnant est celui qui totalise le plus grand nombre de points. Tu gagnes la première partie face à, à Josie Picaretta. Ouais. Et la deuxième partie, eh bien, tu es battu euh, par euh, Roberto. Ça. Maintenant, entre nous soit dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas gagner de voice pour voir euh, où les deuxièmes personnes s'en vont bah écoute, je ne sais pas si c'est si vraiment euh, bien de terminer second ou pas. Moi, voilà, j'ai vécu ça super bien en tout cas. Et puis de toute façon, euh, après l'émission, j'avais signé un contrat avec Sony. Oui. Euh, et et j'ai fait les, le tour des récepteurs. Oui. Donc c'était un peu le prix du gagnant en final. C'était euh, le tour des, des, des récepteurs, signer un contrat avec Sony et une voiture. Bon, j'avais déjà une voiture, donc c'était cool. <rire> et donc voilà, donc au final, je, voilà, c'était juste... Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller de, de, jusqu'au bout de l'émission. De, de je savais les chansons que j'avais à chanter ouais. au final. Donc, je voulais absolument aller jusqu'au bout. Performer. Juste, et... pour, voilà, ouais. juste pour pouvoir le faire. Parce que j'étais conscient de la chance que j'avais de, de, voilà, de jouer avec euh, des musiciens pro. 18 musiciens sur scène derrière. Ce n'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. Tout à fait. Donc, euh, et puis voilà, de pouvoir me, me produire euh, à la télé devant, devant les gens, etc. Donc, pour moi, c'était une chance. Et je l'ai plus pris comme ça. Quoi. Pas, mm -hmm. Pour moi, ce n'était pas du tout une défaite. J'ai rencontré DJ. Pour moi, c'est la plus... Oh oui, c'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire. Et, euh, et donc voilà, donc euh, ouais, non, vraiment aucun regret et, euh, et très content du parcours que j'ai fait et à refaire. Bah ouais, je, je pense que je, je serais resté deuxième parce que peut-être si j'avais gagné, j'aurais peut-être dû faire des choses trop vite et je, mm -hmm. je pense que j'aurais peut-être pas été prêt ouais. parce que si c'est pour faire les choses juste pour, parce que je suis gagnant de voix, c'est non, moi, moi la, avant tout, c'est la musique qui, qui prime et c'est ça que j'ai envie de transmettre, etc. Donc euh, voilà, content de, 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 de l'aventure que j'ai vécue et de la place qui, qui, qui m'a été accordée. Oui, mais la, la deuxième place, je ne voulais pas dire par là que c'était péjoratif, mais quand tu vois, regarde Alison Debout. Ah ouais, ouais, tout à fait. Elle n'a ouais. pas gagné. Ouais, Elle est. Euh, ouais, est hein? sûr, est Loïc Notet. Loïc Notet. Bon, il y a quand même. Voilà. Et ouais, ouais. en général, quand tu regardes les gagnants, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, ouais. Ouais, à part Kenji, ouais. qui sort vraiment du lot. Pour le reste, ce sont les, les deuxièmes, les frères de la Riga, et, et ouais, j'en ouais, passe, ouais, ouais. tu les entends. Le, le gagnant, en général, malheureusement, c'est malheureux. Il a, son, il a son, sa petite, euh, comment vais-je dire, il a, il, 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 a, il a son petit, euh, euh, il, est, il est vainqueur, et, 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 puis, euh, et puis voilà. Ça, ouais, ouais, je ne vais pas dire que ça s'arrête très vite, mais... Euh, Disons qu'il est catalogué, catalogué. catalogué pardon, euh, une émission, enfin, ouais, 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 ouais. il est resté en avant. Ouais, ça, ouais. un peu comme les gagnants de, de Secret Story et, et autres euh... non 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 mais tu, tu le tu, tu... non non mais dans ces émissions là tu retiens le vainqueur là mais pour le reste c'est les autres qui font parler d'eux ouais bah, je sais pas c'est peut-être une question de persévérance ou, euh, ou, ou tout simplement de, de voir les choses différemment parce que justement on n'est pas gagnant donc, mm -hmm. euh, voilà, un autre état d'esprit ouais je pense que je pense que c'est ça en fait je pense que c'est ça et eh bien on se pose aussi cette question en tant que fan, euh, pourquoi est-ce que tu aimes ta carrière sur TV, sur Radio Bah Parce que voilà, comme je te dis, euh, 
bah, il s'est passé, voilà, passé pas mal de choses. J'ai eu des déceptions, eu, il s'est voilà, passé différentes choses. Et puis, euh, j'avais besoin, de, comme je t'explique tout à l'heure, pour pouvoir transmettre des choses. Et je pense que le plus important dans la musique, c'est ça. C'est vraiment faire passer des messages. Euh, et puis, être sincère avant tout. Tu vois, si c'est pour aller chanter et, et ne pas euh, transmettre. Enfin, voilà. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Donc, euh, donc j'avais vraiment besoin d'être bien dans ma peau, de, de savoir où j'allais, de savoir quelle musique j'avais envie de faire. Et donc, j'avoue que ça a pris un peu de temps quand même. Voilà, c'est... Je ne serais pas un peu de la pro de Néa <rire> Un petit peu, <rire> ah ouais. <rire> et, euh, et donc voilà, donc j'avoue que ouais, ça m'a pris un peu, un, peu, un peu trop de temps. Mais voilà, j'en avais besoin. Et puis, euh, et puis je ne regrette pas de l'avoir fait parce que voilà, aujourd'hui, je, je me sens bien. Et, euh, le public répond présent. Le public répond présent et ça, c'est assez cool parce que aussi, c'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir fait The Voice saison 1 ouais. qui a été beaucoup plus regardé que, que les autres, je pense. Et donc... Euh, et puis, on dit souvent, ouais, c'est toi qui aurais dû gagner, c'est toi qui aurais dû gagner. Donc, on se souvient mm -hmm. de moi. Donc, c'est vrai que c'est assez cool. Et malgré toutes ces années, c'est vrai que, voilà, si je pouvais me promener dans la rue tranquille, à, 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 à oui, l'émission, oui, oui, c'est oui, un oui, peu oui, compliqué. Oui, oui. Euh, mais je veux dire, on me regarde, on me regarde quand même. Je le connais. Je te connais, toi. <rire> et donc, c'est toujours assez marrant et c'est toujours sympa. Donc, euh, c'est donc vrai que pour les fans, désolé, désolé, désolé. Mais euh, je reviens au taquet. Mais les fans sont contents de voir un beau résultat au final. Ben ouais, je, ben je l'espère, en tout cas, j'espère que, que le travail que j'ai fait pendant toutes ces années aura servi à quelque chose. En parlant de femmes, je devais te remettre un bonjour de quelqu'un qui euh, aurait dû être ici, mais les aléas font que, euh, eh bien, la famille Nathalie, en tout cas, euh, te remet bien le bonjour, il nous écoute via, via Internet et, et peut-être via la... Via la la télé, puisqu'on a, depuis aujourd'hui, quand on reçoit un invité, on, yeah. on sera en live, et, 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 et c'est toi qui inaugure cela, que, que, que de première chose. Bah, bon, que de première chose, <rire> de première de la saison, la classe, quoi. Merci, Donc, c'est Sarah, Lisa, Célia, Valérie et Antonio, qui sont originaires de Charleroi, et qui te remettent bien le bonjour, et qui pensent bien à toi. Ah bah, je leur fais des gros bisous, et, euh, et s'ils écoutent, bah, j'espère qu'ils vont bien, et... Et voilà, je vous donne rendez-vous le 5 novembre au Pocadéro. Venez à l'aise, c'est cool. Euh, Est-ce que... Enfin, tu dis que G, ça a été une, une connexion... Enfin, Quelque chose d'important, oui. Voilà, très important. Euh, tu as fait un voyage en solo. Ouais. En Amérique. Et donc, je me demandais, est-ce que tu as fait là-bas de nouvelles connaissances Est-ce que tu as eu de nouvelles expériences ah ouais. ah ouais, vraiment, vraiment. En fait, euh, donc, je suis parti avec DJ pendant quasiment un mois. Au départ, j'étais parti 15 jours et puis quoi, après les 13 jours, j'ai dit, DJ, euh, quand même, on est bien ici. <rire> pas mal de prolongé. <rire> et donc, elle m'a dit, ouais, baby, pas de problème, tu peux prolonger. Je le fais bien quand même. Ouais, ouais, je, tu je, le tiens bien. Tiens, <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup je suis resté plus longtemps que prévu. Et donc, elle m'a présenté à toute sa famille. Euh, à ses amis, quand on allait dans les bars, elle connaissait tout le monde, donc euh, le premier soir je suis arrivé, il y avait trois guitaristes, non, mais genre des guitaristes juste de folie, alors elle me dit, euh, ils font une pause et elle, elle me présente et tout, elle me dit, hey man, tu viens faire un morceau avec nous Alors je dis, euh, ouais, mais je dis, moi, euh, bon, déjà, moi et l'anglais, c'est pas trop ça, donc euh, j'étais un peu, ici l'anglais, ça passe quoi, en Belgique, voilà. Mais, euh, mais là-bas, je me dis, putain, si je me trompe sur un petit mot ou quoi, ça ne va pas le faire. Donc, je, DJ me dit, justement, je voulais lui faire écouter une nouvelle chanson que j'avais composée euh, il n'y long, avait pas très longtemps, en italien. Elle me dit, hey baby, cette chanson, elle est vraiment bien, vas-y, montre-lui les accords et après, tu vas chanter avec lui. Je dis, bah, ok. Donc, les gars terminent leur pause et puis, euh, euh, ils recommencent et puis, ils m'appellent, du coup. Et donc, j'ai chanté avec eux et il s'est passé un truc juste magique. C'était trois musiciens de, de dingue qui jouent tous les jours. Enfin, et les, et, les, et les Américains étaient là, yeah, yeah, pendant que je chantais. Moi, j'étais juste, mais où je suis, quoi. Enfin, le, franchement, c'était juste un rêve. DJ m'a vraiment pris, le, pris sous son aile pendant, pendant ce voyage. Et, et j'ai appris plein de choses sur moi-même. J'ai appris plein de choses sur elle aussi. Et, euh, et oui, j'ai rencontré plein, plein de gens qui m'ont dit, tu viens quand tu veux. Ils m'ont filé leur carte. Enfin, voilà, c'était vraiment une expérience de, de fou, quoi. Donc, pour ça, je la remercie parce que c'était... Elle m'a vraiment pris comme son fils, quoi. Elle est bien... Ouais. Euh, on avait une moto, elle m'a dit « t'as ton permis ?» Je dis « ouais, ouais j'ai mon permis, ah ben, prends la moto, je partais en moto, on avait un bateau, enfin, c'était juste… Euh, » la... Énorme. Ouais, franchement, c'était juste euh, le rêve. Quoi. Et DJ, c'est une, euh, une femme entière qui donnerait son cœur et qui… Euh, et voilà, euh, 
elle m'a vraiment vu, j'ai vraiment vu où elle est née, voilà, j'ai rencontré sa sœur, ses, ses neveux, etc. Enfin, dans l'intimité de Oui, vraiment, vraiment dans, on n'était pas là en mode, euh, en mode euh, on est à l'hôtel, on est en vacances, ouais, ouais, on ouais, était ouais, vraiment ouais, ouais. dans la vie de DJ, on allait pêcher tous les jours, enfin, c'était un truc, euh, moi je n'avais jamais pêché, donc la première fois de ma vie que j'ai pêché, c'est en Alabama, <rire> donc c'est quand même, euh... en plus ça aussi c'était drôle parce que j'étais en train de pêcher, il y avait un espèce de grand ponton, et elle me dit, baby, j'arrive, je vais chercher une bière, et je dis, ok, <rire> donc je suis là en train de pêcher, je pêche, et je... elle me dit, de toute façon tu pêcheras rien ici, je dis, ok, et je lance mon truc, je lance une fois, deux fois, et puis d'un coup, j'ai le truc qui, qui s'attrape, quoi. Il attrape quelque chose et je ne savais pas quoi faire. Et j'étais là en train de crier, pitié, pitié. Elle ne venait pas et j'étais mal. Enfin bref, du coup, elle est venue m'aider et tout. Mais... Enfin voilà, j'ai plein de, plein de petites choses comme ça qui sont passées. C'était juste, euh, voilà, juste terrible. Énorme. Vraiment, énorme. Voilà, voilà. Donc, voilà. Allez, on, on va poursuivre en, en musique, mais avant. Ah. <rire> Petit jingle à la, à la BJ. On, on, on va écouter euh, un super single euh, que tu avais fait, comme les autres, hein, mais, mais celui-là ouais. était, je sais pas, il, a, il, il avait un petit, un petit truc en plus. Euh, en tout cas, quand il est sorti, il a accroché tout de suite, c'est Pêcheur de rêve. Ah, c'est gentil. On va faire un petit jeu, je vais proposer à Rerito et à Francky de nous faire une petite intro sur euh, une chanson que vous écoutez avec ce super single-là, pour nous donner une petite idée. Euh... Ouais, on va, on va essayer de... J'avoue qu'on n'a pas trop travaillé, ça va être un peu freestyle. Ouais, je veux euh... dire qu'on a prévenu à la dernière minute aussi. Ouais, mais c'est ça euh... qui est cool. <rire> c'est un défi. Donc, euh, on va voir ce qu'on peut faire. <rire> T'es prêt C'est parti. Like the legend of the fame On the beginning To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for the fun. I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some. She's up all night for the fun. I'm up all night to get lucky. Yeah. Yeah. Voilà, C'est <laughs> 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 bien. Défi réussi. Ouais, défi réussi. <laughs> défi oh, réussi. Cool, 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 cool. <laughs> ben voilà. Um, vous aviez pensé à faire euh, un petit. Ah ouais, tu, tu veux qu'on te refasse une petite chanson Bien sûr, avec grand plaisir. Donc là, on va vous faire euh, On ne lâchera rien, donc mon nouveau single qui vient de sortir, qui est téléchargeable par iTunes, et iTunes, et toutes les plateformes légales. Évidemment. <rire> et euh, donc voilà, c'est parti. On ne lâchera rien. <musique> Tu t'es enfui sans m'expliquer. Mais sache qu'avec toi, tu as pris un bout de moi. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, je n'en reviens pas. Mais je ne t'en veux pas, non, je sais, tu n'en peux rien. Je ne t'en veux pas, mais j'espère que tu vas bien. Rester en vie, je te le dois si tu me crois aujourd'hui. De là où je suis, au-delà de nos vies. Si tu savais. Tu me mens, je perds pied. Puis ce moment, je t'écris ces quelques mots, car c'est tout ce qu'il me reste. Je suis seul et rien ne pourra apaiser ce mal-être. On me dit que les meilleurs partent toujours les premiers, mais je t'aime tellement, tu ne peux l'imaginer. Rester en vie, je te le dois si tu me crois aujourd'hui. Là où je suis, au-delà de nos vies, rester en vie, je te le dois si tu me vois aujourd'hui. Yeah. De 
là où je suis, au-delà de nos vies, au-delà de nos vies. On dira tous que c'est votre destin. Mais je suis sûr, on n'est pas si loin. On aura tous des obstacles sur nos chemins. Mais comme promis, on ne lâchera rien. Hey on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Yeah. Non, 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 non. Restez en vie. Je te le dois si tu me vois aujourd'hui. De là où je suis, au-delà de nos vies. Restez en vie. Je te le dois si tu aujourd'hui, yeah. de là où je suis, au-delà de nos vies, au-delà de nos vies, yeah. Yeah. on ne lâchera rien. Yeah. Et merci. merci. Francky et Renato en live, donc dans Good Vibrations, jusqu'à 20h. Euh, eh bien, on a le plaisir, l'honneur de recevoir Renato pour cette nouvelle saison. Alors, euh, on va parler de tes futurs concerts. Yes. Donc, en tout cas, les, les, les deux premiers d'une longue série, on, on l'espère. On l'espère. <rire> Alors, je rappelle pour ceux qui euh, ont oublié, c'est le 8 octobre au Disney Festival et le 5 novembre au Croquet de Rodéo. C'est bien ça. Ouais, super, super. <rire> Franchement, t'as bien fait. <rire> N'hésitez pas, on vous remettra le lien euh, sur la page de l'émission, sur la page de la radio. Le nouveau single qui tourne eh bien, en boucle, puisqu'il tourne depuis la semaine passée, on l'a inséré dans la, dans la playlist depuis, depuis la semaine passée. Mmh. Et euh, voilà, on, on attend. Donc, on, on vous le rappelle. Renato ne coûte pas, à partir du 25 décembre, sous le sapin, il y aura peut-être un beau cadeau, <rire> un ouais, EP ouais. ou un nouveau single, ou on ne sait pas, on, on va voir, on va essayer de, ouais, on va essayer de... On, on va essayer de voir. On n'entend pas beaucoup Francky. C'est vrai, ça, Francky. Et, 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 et là, je vais, je vais m'adresser à lui. Francky, <rire> Francky. Euh, Décris-nous un peu Renato, puisque bah, il, lui s'est décrit un petit peu tout à l'heure. Euh, voilà. Il a bien fait. Il a bien fait. Il a bien fait, il fait ce qu'il veut. C'est vrai que, voilà. C'est vrai, comme il dit, on coupe les ensembles et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il nous donne de bons avis. Tant mieux. C'est toujours mieux. Et voilà, on s'entend bien. C'est un bon gars. Il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est tout ce que tu as dit. Je préfère dire ça. C'est vrai qu'on retourne ensemble, on dit qu'on s'entend bien. On n'a pas trop de choses sur moi. Bon, s'il y en a un qui, qui, qui doit retourner à pied, on peut le reconduire, on ne peut pas trop loin. Ah, non, non, mais c'est vrai qu'on a une bonne entente. On est, on a tout, on, dans notre famille, on est fort unis. Déjà, mes parents nous ont inculqué ça. Et, euh, et donc, on a toujours tout fait ensemble. La musique, ça a toujours été fait partie de notre ouais, vie, ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà, on peut, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, on continuera à faire ça ensemble parce que voilà, c'est... C'est votre vie. Ça. Voilà, c'est notre vie. C'est comme ça que... Côté, mais on va essayer de les mettre justement de côté pour, pour ouais. rentrer en famille. Ouais, ah oui, parce mais que c'est le choix familial. Ouais, c'est pas évident, effectivement, ouais, non, de travailler en famille. C'est, je crois, le plus difficile. Ouais. Et, euh... et on a tous des mauvais côtés. Ah oui, ça, oui, oui. Ouais, parce que voilà, on s'engueule parce qu'il y a 10 ans d'ici, je ne vais pas donner un bout de ma gaufre, et alors je vais lui dire un, je vais lui dire un truc, il va mal le prendre parce qu'il se souvient de l'histoire de la gaufre. Ouais, 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 ouais. Non, toi, c'était la peau de banane. Toi. Non, 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 c est, c est... Ah, c'était moi la peau. Ouais, okay. Bref, voilà. ouais. Donc, on va retourner ensemble. Ouais. Ça, ça va, ça va. <rire> non, mais voilà, c'est cool. Enfin, c'est toujours bon enfant, il y a toujours une bonne ambiance. Et, euh... et puis voilà, c'est ça. Il faut, il faut que ça reste très positif. Ouais, il faut, il faut. On est cool. On est cool. C'était le mot de la fin pour cette émission. En tout cas, merci d'être venu. Ça, c'était un réel plaisir. Euh, on te suivra, on vous suivra. On ira au Troca. Parce qu'on n'a pas oui. su aller vendredi, euh, mais on viendra au, au Troca. On continuera à faire passer euh, les infos pour le concert. On relayera tout ce qui a relié, toute ton activité, hein, toutes les, les nouveautés et tout. On, on continuera. Et euh, merci et, et, et bon succès. 
Ouais, c'est super gentil, en tout cas, merci à vous pour, pour l'accueil, pour l'invitation, c'était sympa. Et est-ce qu'on a le temps de refaire un petit morceau oui. Franchement, oui, oui. je vous, je vous oui, kiffe, oui. j'ai envie, <rire> envie de vous refaire un truc, je ne sais pas ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait Ouais ça c'est ça c'est alors là c'est une la... exclue de chez Exclu c'est exclu, exclu, exclu. une chanson qu'on a composée il n'y a pas très très longtemps euh, et donc c'est une chanson en italien et euh, ça s'appelle Cara Mia Cara Mia vita da aspettarti un po' di più la strada dei miei occhi e quelle tue volevo andare ancora un po' di qua dove sei tu tu non lo sai ma sto pensando io a quel destino quando hai lasciato quando eri bambina se non ci sei tu io non lo so cosa farò vorrei essere quel braccio forte che proteggerà il tuo cuore vorrei essere quel braccio forte che proteggerà hey, tu non lo sai Sto pensando io a quel destino Quando hai lasciato quando eri bambina Se non ci sei tu io non lo so Che cosa farò? forte proteggerà il tuo cuore vorrei essere quel braccio forte proteggerà tu non lo sai lo sto pensando io a quel destino quando hai lasciato quando eri bambina se non ci sei tu io non lo so che cosa farò Merci yeah. Super Merci, merci, merci Donc ouais, ça c'est vraiment un bébé qui n'est même pas terminé je crois Mais, mais voilà, c'est vraiment... prend. Ah vous prenez On prend. Cool, cool, cool. Voilà, c'est un grand plaisir en tout cas Merci, belle soirée à vous Bon retour nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, soyez prudents. Ciao. Allez, bonne soirée à vous. Comment on a fait ça Ça va, c'est bien. Mais je trouve ça chouette, je trouve ça riche d'entendre de, des paroles comme vous avez eues aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on voit les artistes différemment. C'est vrai Ah ben c'est cool. Ah oui. Entendre toutes les anecdotes que vous avez ah dites, ouais, ça, ça, je trouve que ça, ça enlève un, un masque ouais, ouais, qu'on pourrait avoir quand on vous voit juste sur une scène, ouais, de loin, sûr. etc. Comme sûr. ça. Et on se dit on comprend mieux, on ben comprend ouais. mieux pourquoi on a écrit certaines chansons. Ouais, et euh, je trouve que c'est chouette ça. Ben ouais, on essaye, comme je disais, c'est vraiment le cas, c'est vraiment ça. On essaye de transmettre des choses et de... Vraiment, en tout cas, c'est mon but. 